Hello friends, in the previous section we discussed about fluids and its properties. Now we are going to discuss about fluid pressure. The pressure at a point of a fluid is the normal compressive force per unit area at unit point. Simply we can say that pressure is the force acting per unit area. That is pressure P equal to F by A. Pressure in the unit in the Newton per meter square alangil, Pascal. 1 Newton per meter square equal to 1 Pascal. Pressure in the unit term of the term of the bar. 1 bar equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. Similarly, we have kilo pascal, giga pascal, mega pascal. In the term of pressure in the unit mention GM and UCR and intensity of pressure we have to use the liquid in the pressure force to exert the property we have to use the liquid so the liquid is to use the path in the bottom side to use the pressure in the bottom side so, we have to act in the pressure and intensity. We have to vessel in the height of the vessel. the total pressure of the liquid acting on the base of the vessel is equal to weight of the liquid. The liquid is the weight of the base of the pressure force. So, intensity of pressure at any point in a liquid is proportional to depth from the free surface of the liquid. Because we have the intensity of pressure in the relationship. Intensity of pressure equal to rho g h. If we have rho is the density of the liquid, g is the acceleration due to gravity and h is the pressure head. Rho and the Varinodum, G and the Varina parameterum, Ru constant terms. Out of variable term might be another H. That is pressure head down. Other one than animal Varina, intensity of pressure in the Varina, head in a dependency. A little directly proportional to pressure head. Then pressure measure G in the unit tickle on. Normally, we have Newton per meter square along Pascal land in the air. 1 kilo Newton per meter square along 1 kilo Pascal in the air. 10 raised to 3 Newton per meter square along 10 raised to 3 Pascal. Similarly, 1 mega Pascal equal to 10 raised to 6 Newton per meter square. 1 giga Pascal equal to 10 raised to 9 Pascal. Or 10 raised to 9 Newton per meter square. 1 bar equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. Similarly, 1 mega Pascal, 1 Newton per meter square, 1 Newton per mm square, denote. But if we terms, we will work out the problems. problems Iteratilla termagala, continuous side of the number UCM. A poor number of problem chimbo, pressure ne, other than SA un tire, new temper meter square like a little pascal like a convert to chase the two verna, number problem such yet. Problem section where we come to the light to discuss here. So it is an example. Namkunoka, very simple problem. The pressure intensity at a point in a fluid is given 35 kilo pascal find the corresponding height of the fluid when the fluid is and conditions when the fluid is water second condition when the fluid is oil of specific gravity 0.8 we run the condition of the pressure head h can do it can already do relationship relationship intensity of pressure relationship intensity of pressure P equal to rho G H. 
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ പാസ്കൽ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കിലോ പാസ്കൽ എന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കലിലേക്ക് മാറ്റണം വൺ കിലോ പാസ്കൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നൂറ്റൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ബിക്കം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നൂറ്റൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദൻ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ കാണുന്നതിനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ ജി എന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിനകത്ത് സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളം എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ ജി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ആൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ലഭിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് സോ യൂണിറ്റ് ബിക്കം ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ലിക്വിഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ടേം നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ കോളത്തിനകത്തുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വെസലിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ് ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ച സമയത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗിവൺ ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് സോ ഗിവൺ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗിവൺ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുമായി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗിവൺ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിവൺ ഓയിലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓയിൽ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹെഡ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ ജി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ആൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഗിവൻ ഡാറ്റയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ വെസ്റ്റലിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഓയിലാണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വെസ്സലിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്
to every portion of the fluid and to the wall of the container simple aayittu paranju kaniyal nammal oru closed vessel nagathu oru pressure force supply cheythu kaniyal adu aa vessel inde ella bhagathum equal aayittu distribute cheyum allengil equal aayittu act cheyum എന്നതാണ് പാസ്കൽ ലോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റുകൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്സ് ഇത്തരം ഹെവി എക്വിപ്മെൻസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഈ പാസ്കൽ ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാസ്കൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് then next one is the measurement of pressure pressure nammal enganeyana alakkunnathu pradhanamayittum pressure measuring case nagathu naal terms gal aanu ullathu onnu atmospheric pressure rendu absolute pressure moonu gauge pressure naal vacuum pressure അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് നോർമലി നമ്മളുടെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എൻവലപ്പ് ഓഫ് എയർ ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിനകത്ത് ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ബാരോമെട്രിക് പ്രഷർ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ് സി ലെവൽ നമ്മളെപ്പോഴും സീ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹെഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഇനി അത് മെർക്കുറിയുടെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ സോറി വൺ നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി ഇത് നമുക്ക് മറ്റ് പ്രഷർ ടേംസുകൾ നോക്കാം അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ആൾജ്ബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ ഗെയ്ജ് പ്രഷറിൻ്റെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെയും ആൽജിബ്രായിക് സമ്മിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആവാം പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത് അത് അഡീഷണലായിട്ട് കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്ന കാറ്റാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയറിനകത്ത് കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീടുകളിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്വം ക്ലീനേഴ്സ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാക്വം ക്ലീനർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫേസിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാക്വം ക്ലീനറിനകത്തൊക്കെ നമ്മളെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്തേക്ക്
so mathematically it can be represented as p absolute equal to p atm plus p gauge atm means atmospheric pressure and p gauge is the gauge pressure and also we can say that p absolute that means absolute pressure equal to atmospheric pressure minus vacuum pressure okay then next one is the gauge pressure it is the pressure is always above the atmospheric pressure atmospheric pressure ne kal koodalla pressure ne aanu nammal gauge pressure ennu parayuga so it is the pressure which is measured with the help of a pressure measuring instrument namukku normally gauge pressure measure cheyan vendiyittu separate aayittu pressure gauges gal nammal upayogikkarundu നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര പി എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബാർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷനകത്ത് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിനകത്തുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിനകത്തുള്ള എയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോവും പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രഷർ നിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടയറിനകത്ത് ആ ഒരു കാറ്റ് നിറഞ്ഞ് അത് നമുക്കൊരു സ്മൂത്തൻ പർപ്പസിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ വാക്വം പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് താഴെയുള്ള പ്രഷറിനെ നമ്മൾ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കാരണം അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ വാക്വം ഗേജ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആസ് ഡാറ്റം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ റെഫറൻസ് ആക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാക്വം ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രഷർ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും വാക്വം പ്രഷർ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും നമുക്കിതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ലൈൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സിമിലർലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ താഴെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് സോറി ആൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ പി അബ്സലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി അബ്സലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അബ്സലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഗേജ് പ്രഷർ ഉണ്ട് സോ പി അബ്സലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മൈനസ് വാക്വം പ്രഷർ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെയാണ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറിൻ്റെ കേസിനകത്ത് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മൈനസ് വാക്വം പ്രഷർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും അബ്സലൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഗേജ് പ്രഷറും അബ്സലൂട്ട് പ്രഷറും വാക്വം പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
സൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ അൺണോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ബേസിക് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ ഫ്രീ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഹാവിംഗ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ഇഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ഇക്വാലൻ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ആൾസോ ദ അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ ഫ്രീ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സർഫേസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ താഴെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ലെയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലിക്വിഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ റോ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഹെഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം സോ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി നമ്മൾ എം എമ്മിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ബിക്കം സെവൻ പോയിൻറ്റ് സോറി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ദൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ is 13.6 and also density of water is given in the question it is 1000 kg per meter cube itreyana namukku question nagathnu nalgiyittulla data s ennu parayunnathu then namukku problemathilekku nokkam pressure at a point 3 meter below the water surface is given by p equal to rho g h1 അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹെഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഗേജ് പ്രഷർ അതായത് ഗേജ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നൂറ്റ അമ്പർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഗേജ് പ്രഷറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആൾസോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി സോ പി എ ടി എം ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ റോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മെർക്കുറിയുടെ ടേമിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം മെർക്കുറി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഗിവൺ ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗേജ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പി അബ്സുലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു പി ഗേജ് പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ കിട്ടും സോ നമ്മൾ ആൾറെഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സിമിലർലി ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ ലഭിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നൂറ്റൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പാസ്കൽ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ സാമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഇതിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇത് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് വാക്വം പ്രഷർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം കൺവേർട്ട് എ വാക്വം പ്രഷർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻറ്റു അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ Atmospheric pressure is 10.3 meters of water. Assume specific gravity of mercury as 13.6. Now, let's take a look at the data from the question. Vacuum pressure equal to 100 mm of mercury into 10.3 meters of water. Now, let's take a look at the question of mercury. Now, let's take a look at the question of mercury. Convert the vacuum pressure. എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻറ്റു മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് കിട്ടും അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് നമ്മുടെ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സോ അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മൈനസ് വാക്വം പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് പി അബ്സുലൂട്ട് ഈക്വൽ ടു പി എ ടി എം മൈനസ് പി വാക്വം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ we already given in the question that is 10.3 and vacuum pressure we already find out which is 1.36 therefore the absolute pressure equal to 10.3 minus 1.36 which is equal to 8.94 meters of water okay idu pole namukku negative pressure vechittulla problems um cheyan pattu Okay, it is about fluid pressure. Okay, we will discuss the next chapter in the next chapter. Thank you.